ലോകം മുഴുവനും ഇന്നൊരു ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ കറുത്ത അധ്യായമായി മാറിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന കാലഘട്ടം പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആഘാതം ലോകം മുഴുവനും ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പാൻഡാമിക്കുകൾ ലോകചരിത്രത്തിൽ പല സമയങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്ലാഗ് കോളറ വസൂരി പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളും മഹാമാരികളും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു യുദ്ധ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് യുദ്ധങ്ങളും മഹാമാരികളും ഉണ്ടാക്കി വച്ച വിനകൾ അത് ഏറെ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും നടന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യുദ്ധങ്ങളുടെ തീരാനഷ്ടങ്ങൾ ലോകം ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിരോഷിമ നാഗസാഗി പോലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഇന്നും ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് യുദ്ധങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മഹാമാരികൾക്കും ഇവിടെ ബാക്കി വെച്ചത് ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ലോകം കണ്ട ലോകത്തെ നടക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഘാതമായിരുന്നു ബംഗാളിലെ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നാൽപ്പത് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അന്ന് മരിച്ചത് മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെയും ഈ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ചയാണ് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് സൗന്ദര്യ വർധന വസ്തുക്കളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് നീഡിന് വേണ്ടി ആളുകൾ അതിൽ ഒതുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായിച്ചു കൊണ്ടും അതുപോലെ കുടുംബവുമായി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടും കൃഷി കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയം എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ ഒഴിവ് സമയം ചിലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് യുവാക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പര പരുതിനോടും സമരസപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ പല ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നമ്മൾ പോയി വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറികൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യ സമ്പർക്കമില്ലാതെ തന്നെ വെർച്വൽ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ സാധീ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പം ജുഡീഷ്യറി പോലും കോടതികൾ പോലും വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ സത്യമാണ് ഫുട്ബോൾ താലം ഫുട്ബോൾ താരം റൊണാൾഡിനോയുടെ പരോൾ അനുവദിച്ചത് ഇത്തരം ഒരു ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസിലൂടെ ആണെന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെർമനൻ്റ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ചേഞ്ച് ഒരു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ അതുമായി ലയിച്ചു ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഇത്തരം നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കോവിഡിന് ശേഷവും 
നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരുപാട് ചലഞ്ചുകളുണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് യുഗം വരാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ യുവാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചലഞ്ചുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഒരു മെഷീൻ ഒരു മെഷീൻ വേൾഡിലേക്ക് വരാൻ പോയി ഒരു ഒരു മെഷീൻ യാന്ത്രികവൽക്കരണത്തോടു കൂടി യന്ത്രങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ലോകങ്ങൾ ലോകം മാറു മാറുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ വിഭവ സമ്പത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ജോലികൾ നഷ്ടമാവുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റ ഇൻ്റലി ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പോലെ അതുപോലെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെ ഡിജിറ്റൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പോലുള്ള പല സ്കില്ലുകളും നമ്മൾ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുമായി സംസ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഇന്നിവിടെയുള്ളത് ഇഡാപ്റ്റ് എന്ന ആപ്പിൻ്റെ സി ഇ ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനെക്കുറിച്ച് മാതൃഭാഷയിൽ പുസ്തകം എഴുതിയ പണക്കാട്ടുകാരനായ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ അയൽവാസി കൂടിയായിട്ടുള്ള ഉമർ അബ്ദുൽ സലാമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവുമായ അഹമ്മദ് സാജുവുണ്ട് ഉമർ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ ഇ ലേണിംഗ് മേഖലയിൽ വമ്പിച്ച വർധനവ് അഞ്ച് പതിന്മടങ്ങ് വർധന അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കളൊരു ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പിൻ്റെ ഒരു സി ഒ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സാധാരണ സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നൊരു പരിധിവരേക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളുകളെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചിരുന്നതും കണ്ടിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് സ്കൂളുകളിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആളുകൾ സ്വമേധയാ അതിനൊരു പുതിയ തലം അതൊരു ഓൺലൈൻ തലം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മാറി അപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചൈനയിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ചിരട്ടിയായിട്ട് ചൈനയിലെ ഇ ലേണിംഗ് ആപ്പുകളിൽ ട്രാഫിക് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ അനുഭവം എൻ്റെ ലേണിംഗ് ആപ്പിനുണ്ട് ദിനം പ്രതി എന്നോണം പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ട്രാഫിക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യം പ്രഖ്യ കാരണം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചുകൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അധ്യാപനം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല സ്കൂൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ടു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം സ്കൂളിൻ്റെ കരിക്കുലത്തിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളുടെ കരിക്കുലം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളുകൾ ഇരുന്നൂറിലധികം വർഷമായിട്ട് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോകം ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്കൂളുകൾ ഒന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കരിക്കുലത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കരിക്കുലത്തിൽ എല്ലാവരും ജനിച്ച തീയതി കണക്കാക്കിയിട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നു ആ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നന്നായി പഠിക്കുന്നവനും മോശമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവനും ഒരേ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ സ്കൂളിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ ഓൺലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാരണം സ്കൂളുകൾക്ക് ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്കൂളുകളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിയ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകൾ ഒരു ആവറേജ് പഠനക്കാരൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് സ്കൂളുകളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കേന്ദ
ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് ഇ ലേ ഇ ലേണിംഗ് കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ഇതാണ് അതായത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുട്ടിയോട് കരിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് അത്ര മാത്രം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട് കളിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഠനം എന്നുള്ളതൊരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പഠനത്തെ ഫണ്ണാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അവരെ കൂടെ എൻഗേജിങ് ആക്കുന്ന അവരുടെ പാഷനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം മാറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ അതിൽ അവരുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുക അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയുള്ളൊരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൺവെൻഷനൽ സ്കൂളിങ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മാത്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തവനും മാത്സ് പഠിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരും തുല്യ വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിരുചിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരേ സംഗതികൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് നല്ല അതിലറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുക നല്ല നന്നായി അക്കാഡമിക്സ് പഠിച്ച ഒരാൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴും ജോലി അന്വേഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായി കളിച്ചവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കരിയർ കഴിഞ്ഞ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതേസമയം നന്നായി പഠിച്ചവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ഓഫ് ലൈൻ ഈ രണ്ട് വേർഷനുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ഇപ്പം താങ്കൾ ഒരുപാട് കാലമായി ഈ ലേണിങ്ങിലുണ്ട് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായി വരുന്ന ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് അതാണ് ഓഫ് ലൈൻ ആണോ അത് ഓൺലൈൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ ടീച്ചർമാരുടെ ഒരു റോള് ഒരു കരിക്കുലം ട്രാൻസാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ സ്കൂളുകൾ ഫെയിലിയറാണ് അതേസമയം സ്കൂളുകൾ എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലുള്ള സ്കൂളുകൾ നൽകുന്ന മറ്റൊരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരു മെൻ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ വഴി പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വഴി കാണിക്കുന്ന തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിന് ഒരു ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ സ്കൂളുകൾ അവരുടെ റോൾ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് അതേസമയം കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ വൈവിധ്യമാണ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലൈസേഷനാണ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഏറ്റവും സുഖം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ബ്ലെൻഡാണ് ആക്ച്വലി ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാവുക അപ്പോൾ ഇഡാപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുകൾ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിങ്ങോ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങോ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാജു അതേ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നേതാവുമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി സാമൂഹ്യപരമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തോട് സംരക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് താങ്കൾ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ഒന്ന് ബിഫോർ കോവിഡും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ബിഫോർ കോവിഡിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളെന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികളായിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് യുഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്കത് പല കാര്യങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നോ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലായിരുന്നോ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ആ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഡെഡ്ലോക്ക് സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി സമരസപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഡെഡ്ലോക്ക് സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനല്ല ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആധുനിക
അപ്പോൾ അത് ഇതിന് ഇതുമായി പിന്നെ അതിൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് തടസ്സമായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല കാരണം ഈ ഡെഡ് ലോക്ക് സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ആളുകൾ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂത്ത് ജനറേഷൻ ആളുകൾ പറയും ഇതൊരു ക്രിയാത്മകമില്ലാത്തൊരു തലമുറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മാത്രമുള്ള ഒരു തലമുറയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു യൂത്തിന്റെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന്റെ പീരീഡ് എങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നത് ഏറ്റവും കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യം അത് ഇപ്പോൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും ശരി എല്ലാ മേഖലയിലും ഇപ്പം ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എനാബിൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം അത് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിലും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് എനിക്ക് ഈ അനുഭവം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കുണ്ടായി അതുപോലെ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം അതുപോലും ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കലും അതുപോലെ ആലിംഗനം ചെയ്യലും ഒക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളത കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അതുപോലും ഇന്ന് മനുഷ്യനെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് മാനുഷിക ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാനുഷികമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഇഡാപ്റ്റ് എന്നുള്ള ആപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ ഒരുപാട് പുതിയ ന്യൂജൻ ആപ്പുകൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഡാപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കേരള പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ഉപകാരപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒട്ടനവധി നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഭൗതിക തലത്തു നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഓൺലൈനിലുള്ള ഈ സാമൂഹിക ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഇത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമായിരിക്കണമെന്നില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആകുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മളെ ആഘാതം കൂടുതൽ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഘൂകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോൺ ഡെലിവറി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറികളുണ്ട് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറികളുടെ തന്നെ പുതിയ രൂപമായിട്ട് ഡ്രോൺ ഡെലിവറികൾ വരുന്നു ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ആമസോൺ കമ്പനിയുടെ ആമസോൺ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആമസോൺ വസ്തുക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്ര രീതിയിൽ ഡ്രോണുകളിലൂടെ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ആൾറെഡി ആമസോൺ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഡെലിവറി കമ്പനികളും പ്രധാനമായിട്ടും സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ പോലെയുള്ള കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം ഡ്രോൺ ഡെലിവറിയിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോൺ ഡെലിവറിയിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഡ്രോണുകൾ പോലെയുള്ള ടെക്നോളജികൾ അപ്പോൾ മുൻപ് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സാധാ പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഐ ബി എം ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കാലത്ത് പിന്നീട് കോമ്പാക്കും മാക്കും എല്ലാം പോപ്പുലറായ സമയത്ത് എച്ച് പി ഒക്കെ പോപ്പുലറായ സമയത്ത് അത് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലെയും മേശയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി പിന്നീട് കൈകളിലേക്ക് ലാപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വരിക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി ഇന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്
വലിയ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഴ്സണലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കാരണം ഇത്തരം സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇനി ഭാവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പേര് വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലും നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഏതൊരു ആപ്പിൾ വാച്ച് ഒരു ജീവൻ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതെ അത് ആപ്പിൾ വാച്ചിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സഡൻ ഫാൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലിങ്ക്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അത് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ റോബോട്ടിക് സർജറിയെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേരളക്കാർക്ക് അതൊരു കൗതുകത്തോട് കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ആളുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണാറുള്ളത് അതേസമയം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ശ്രേണിയിലേക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള പേഴ്സണലൈസേഷനും മറ്റുമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊന്നും മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് ബാക്കിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു തലമുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് അതായത് മനുഷ്യ സമാനമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇനി മുന്നിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് മുകളിലുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എത്തിക്കോളണം തന്നെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കോളണം തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം അതായത് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ മുതൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാറുകൾ വരേക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നാരോ ഇന്റലിജൻസിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉമർ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ചലഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് വിശകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഈയൊരു ചേഞ്ച് ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈയൊരു ചേഞ്ചിനോട് അവർ അത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തി പാകപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഡൽഹി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നമുക്കൊക്കെ സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പുതിയ ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ ചേഞ്ചുകളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അവയർനെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവയർനെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി യൂണിയനും എച്ച് ആർ ഡി മിനിസ്റ്ററിയുടെ മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ഓൺലൈൻ നിലവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ലോകത്ത് വിവിധ സർവകലാശാലയുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംവദിക്കുവാനും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുമായി അവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ മൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള പല സർവകലാശാലയിലും അത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മേഖല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ പരിചയപ്പെട്ട മേഖലയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ
ഈ ഒരു മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാറ്റം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് എന്നതാണ് ഇനി പുതിയ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല അനാലിസിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ സാധാരണക്കാരായ വളരെ ദരിദ്രരായ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് കർഷകരുണ്ട് അവരൊക്കൊന്നും ഒരു ടെക്നോളജിക്കലി അങ്ങനെ ആക്സസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തോട് ഈ ശാസ്ത്രലോകം പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവരോട് നീതി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഇവിടെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരുമ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ജോലികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പുതിയ രീതിയിലുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപത്തെ പല ടെക്നോളജികളും വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്കില്ല് പണ്ടത്തെ ഒരു ആശാരിയുടെ അത്ര കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ആശാരി അത് എൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ശരിയാവണം എന്നില്ല അതായത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഐതിഹ്യ കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വലിയ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മുൻപത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണം അറിയുന്നവർ ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയുന്നവർ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർഷകർ എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കർഷകർക്ക് അത്തരം കഴിവുകളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കർഷകനാകാൻ അത്തരം കഴിവുകൾ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മുൻ പല ടെക്നോളജികളും ആളുകളെ ഡീസ്കില്ല് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചത് മുതൽക്ക് പല ടെക്നോളജികളും ആളുകളെ ഡീസ്കില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് മുൻപത്തേതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തൊഴിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവവും രണ്ടാം വ്യവസായ വിപ്ലവം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്സ്കില്ലിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാലമാണ് അതായത് പുതിയ സ്കില്ലുകൾ അക്വർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനും ഇത് തൊഴിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ തൊഴിൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തൊഴിൽ എന്നുള്ളത് ഒരു വരുമാനത്തിനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വരുമാനത്തിനാണ് കാരണം ഈ വരുമാനം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ലൈവ്ലിഹുഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് നമ്മുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കഴിഞ്ഞ എലക്ഷൻ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു യു ന്യായ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കീം അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണലി അക്ലൈംഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിന് പല രീതിയിലുള്ള വ്യൂകളുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അതായത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഈ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പോലെയുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വഴി വലിയ തോതിൽ സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശതകോടീശ്വരന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിൽ കൂടുതൽ ടാക്സ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് അതൊരു മാസം നിത്യവേതനം പോലെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷനാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ നന്നാകും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു വഴിയാണ് അതേസമയം മറ്റൊരു സജഷനായിട്ട് പറയുന്നത് ആളുകൾക്കെല്ലാം സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട പകരം ആളുകളെ വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്കുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിശ്ചിത ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുക ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എന്നിട്ട് ഹ്യൂമൻ കെയർ ആവശ്യമുള്ള അതായത് ജെറിയാട്രിക് കെയർ വയസ്സായവരെ നോക്കുന്നത് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നത് കുട്ടികളെ നോക്കുന്നതൊക്കെ ഇനി ഒരു സ്കില്ല് ആവശ്യമുള്ള വേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വർഷം അതിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് കാരണം ഈ കുട്ടികളാണ് ഭാവിയിൽ ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കാനുള്ളവർ അപ്പോൾ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി അവരുടെ ക്യാരക്ടർ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ മുതിർന്നവർ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ അങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ശമ്പളവും കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ശോഭനമായിട്ടുള്ളൊരു യുവത്വം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ വർക്കുകൾ റീഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം നമുക്കൊരിക
സമ്പർക്കത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് അത് കൂടുതൽ ഫലഫത്തായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മളൊരാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഊഷ്മളതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമോ സമാധാനമോ ഒന്നും ഒരു റോബോട്ടിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആഹ്ലാദം റോബോട്ടിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ മനുഷ്യനെ ചെസ്സിൽ തോൽപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അൽഫാഗോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിമൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിമാണ് അത് തോൽപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറൊന്നും ജയിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിച്ചെങ്കിലും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രത്യേകിച്ച് ഉല്ലാസമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അതേ സമയം അത് മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വികാര പ്രകടനങ്ങൾ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മേഖല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലും സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അത് അതിന് പകരം റോബോട്ടിക്കും മെഷീനറിയും ആകുമ്പോൾ അതെത്രത്തോളം ആണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഇഫക്റ്റീവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുക അതേസമയം നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവലിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും യന്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ തന്നെ മുൻപത്തെ ചിത്രവുമായിട്ട് നമുക്ക് പോലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ചിത്രമല്ലേ ഒരു ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങളില്ലേ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിയുന്ന റെക്കഗ്നിഷൻ അൽഗോരിതങ്ങളുണ്ട് വോയിസ് റെക്കഗ്നിഷൻ അൽഗോരിതങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളുമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഇനി എത്ര തന്നെ പോരാടിയാൽ പോലും നമുക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഡെക്സ്റ്ററിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡെക്സ്റ്റയർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് വീട്ടിലെ ഒരുപാട് പണികൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു റോബോട്ടിനെ പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് കുക്കിങ് കുട്ടികൾ നോക്കില്ല ഏറ്റവും പ്രധാന ചെറിയ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ചെറിയ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആർക്കും ബേബി സിറ്റിംഗ് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് കാരണം എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന അവരെ കുട്ടികൾ നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു മേഖല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം റോബോട്ടുകൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും ആവർത്തന വിരസതയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി കാരണം ഇത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾ അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ആർക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം മേഖലകളിൽ എന്നും മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കും അതേസമയം ഇത്തരം ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മുതിർന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളെയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നേരത്തെ ആളുകൾ കുറയുന്ന മനുഷ്യ സമ്പത്ത് കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ജോലികളെയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ജോലികളെയും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്സു അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യം സംസാരിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ചില സ്കില്ലുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൂടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ബൈജു ആപ്പ് ഒരുപാട് ആപ്പുകളുണ്ട് അവരൊക്കെ പല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഡാപ്റ്റ് എന്നുള്ള അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠി പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് പ്രധാനമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്
എല്ലാ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അൻപതിലധികം ഷോർട്ട് കോഴ്സുകൾ നമ്മളുടെ ആപ്പിലുണ്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് രീതിയിലാണോ അതെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട് ക്വിസ് ഉണ്ട് ഫൈനൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അവയർനെസ് ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വരേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക ഇ ലേണിംഗ് കമ്പനികളും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആണെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷന് പൈസ ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേസമയം നമ്മൾ അതും സൗജന്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്യാമ്പയിൻ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലേൺ എ സ്കിൽ പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ അതായത് അതൊരു ചലഞ്ച് മോഡലാണ് ദിവസവും ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഉണ്ടാവുക കാരണം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ഒരുപാട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലൊക്കെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞു മുൻപ് ഒരിക്കലും ഓൺലൈനിലേക്ക് വരില്ല എന്ന് കരുതിയ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്ന് ഓൺലൈനിലേക്ക് എത്തി മുൻപ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്ക് പിറകിലായിട്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെക്നോളജി ആദ്യം വരും പിന്നെ ആളുകൾ അതിലേക്ക് കയറി വരാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്ന് ടെക്നോളജി എന്ന് ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫീച്ചർ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ ഫീച്ചർ ഇല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആപ്പിൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫീച്ചറും കൂടെ തരണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് നമ്മൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ബിഹേവിയറൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചേഞ്ചിന് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഈ നാലാം വ്യവസായ പ്ലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ കരുതിയ ചോദ്യമാണ് ഈ ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ പുസ്തകം എത്തിയിട്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദി ഫോർത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വ്യവസായ വിപ്ലവങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഇത് പറയാം ഒന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവം വഴി മനുഷ്യനുണ്ടായത് മനുഷ്യൻ അന്ന് വരേക്കും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക ക്ഷമതയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയോ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം വസ്തുക്കളെ നീക്കുകയോ പൊക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റീം എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്കത് യന്ത്ര സഹായത്താൽ ചെയ്യും ആ അതെ മൂന്നാമതൊരു പവറും കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക ക്ഷമത മൃഗങ്ങളുടേതും അല്ലാതെ ഇതായിരുന്നു ഒന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവം രണ്ടാം വ്യവസായ വിപ്ലവം വന്നതോടെ ഇത് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ഈ അസംബ്ലി ലൈൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ വന്നതോടു കൂടി വലിയ ഫാക്ടറികൾ രൂപം കൊള്ളുകയും കാർ ഫാക്ടറി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അത് കാരണമായി പിന്നീട് മൂന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവം വരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി റെവല്യൂഷനാണ് അന്ന് വരേക്കും മനുഷ്യന് അവരുടെ ബ്രെയിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമുക്ക് അതും ലഭ്യമായി ഈ മൂന്ന് റെവല്യൂഷൻസിനും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത മനുഷ്യർ പല രീതിയിലും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് മനുഷ്യന് ശാരീരിക ക്ഷമതയുണ്ട് മനുഷ്യന് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് ഈ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ യന്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അടുത്തേതിലേക്ക് മാറാൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തോട് കൂടി സ്ഥിതി മാറി ആളുകളുടെ ബ്രെയിനിനെ കൂടെ യന്ത്രങ്ങൾ ഓഗ്മെൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് മനുഷ്യന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എബിലിറ്റിയാണുള്ളത് ഈ രണ്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഇന്ന് പല മേഖലകളിലും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ടും പറയാം അവസരമായിട്ടും പറയാം വെല്ലുവിളി മാറാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവർക്കും അവസരം പുതിയ മാറ്റങ്ങളെ സെൻസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് മാറാൻ തയ്യാറാവുന്നവർക്കുമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പുസ്തകം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉ
മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നാലാം വ്യവസായ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ വേഗത്തിലാക്കാൻ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം വളരെ ഒരു കാരണമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ആശയം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമർ നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവരാണ് ഒരു പുതിയ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീർത്തു പറയുകയാണ് ഉമർ അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ചെറിയ പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആപ്പിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു ആശയം ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കൂടി ചെലവഴിച്ച നിങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഉമറിനെയും അതുപോലെ സാഹചര്യവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ജയഹിന്ദ്